ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ്താറിന് പറ്റിയ ഒരു കിഡിലൻ സ്നാക്കായിട്ടാണ് ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സ്നാക്കാണെന്നല്ലേ ഇതാണ് ചിക്കൻ പാസ്ത കേക്ക് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആദ്യം കുറച്ച് പാസ്ത എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം കഴുകിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇത് വേവിക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ തമ്മിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാതെ കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് വേവിക്കാൻ വെക്കാം ഇത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ വേഗം വെന്ത് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊരു അരിപ്പ പാത്രത്തിലിട്ട് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് വാർന്നു പോട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ വെളിച്ചെണ്ണയോ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവാള കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം ഒന്ന് മാറി വരുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് വേപ്പില കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ പീസ് ക്യാബേജ് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇത് ഇവിടെ വഴന്ന് വരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ള എഗ് മിക്സ്ചർ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ നാല് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചോ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അതോ ഗ്രൈൻഡർ ഉപയോഗിച്ചോ നിങ്ങൾക്കിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വെച്ച മസാല നോക്കാം ഇതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഇത് വറുത്ത് പൊടിച്ചതാണ് കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ മുട്ടയുടെ മിക്സിലും ഒക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് വേവിച്ച് ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മസാല ഇപ്പോൾ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ പാസ്തയും മസാലയും കൂടി നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കൈപ്പിടി മല്ലിയല അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് 
ഇനി ഈ മസാല ഈ പാൻ്റെ എല്ലാ എഡ്ജിലേക്കും സെയിം ലെവലിലാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക മിഡിൽ ഭാഗവും സൈഡും എല്ലാം സെയിം ലെവലായിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ലെവലും കറക്റ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ടയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതിനെ ഇനി കവർ ചെയ്ത് വെച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തീ സിമ്മിലാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം വേവിച്ചെടുക്കാൻ ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെന്തോന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർക്ക് എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി നോക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എഡ്ജിലും സൈഡിലും ഒന്നും ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെന്തു വെന്തോന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുഗൾ ഭാഗവും കൂടി ഒന്ന് റെഡിയായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്കിതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാസ്ത കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇഫ്താറിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു സൂപ്പർ സ്നാക്കാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഇഫ്താർ സ്നാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്